സാഹിത്യ പഠനം വിവർത്തന പഠനം സാംസ്കാരിക പഠനം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വിഷയമേഖലകളെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ ചരിത്രം നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന മലയാളത്തിലെ നോവലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുള്ള വിവർത്തനത്തെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒരു സംവാദമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇനി നടത്താൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു അവതരണത്തിന് മൂന്ന് കോണ്ടക്സ്റ്റുകളുണ്ട് എന്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് അറിയാവുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് തുടർച്ചയായി മലയാള നോവലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയ്ക്ക് കിട്ടിയ ജി എസ് സി ബി പുരസ്കാരം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഈ മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സാഹിത്യം എന്ന ഒരു പരികല്പനയെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷക്കാലമെങ്കിലും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി മലയാള സാഹിത്യത്തിന് നോവലിന് കൈ വരുന്ന വലിയൊരു ഏകരൂപമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മല ഒരു മേൽക്കൈയുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം നമ്മൾ എടുത്താൽ നോവൽ എന്ന സാഹിത്യ രൂപം ഏതാണ്ട് ഒരു ഏകാന്ത സാഹിത്യ രൂപം പോലെ മലയാളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് സാഹിത്യ രൂപങ്ങളെയൊക്കെ പിന്തള്ളിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസാധനത്തിന്റെയും വായനയുടെയും വിപണിയുടെയും മറ്റു തരത്തിൽപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക പ്രതീതികളുടെ തലത്തിൽ നോവലിന് കൈവരുന്ന ആ ഒരു പ്രാധാന്യം ചെറിയ കാര്യമല്ല മൂന്നാമത്തെ കോണ്ടക്ട് ഇപ്പോ ഇവിടെ ആ മുഖത്തിൽ അഭിരാമി പറഞ്ഞതുപോലെ വിവർത്തനം എന്ന സങ്കല്പനത്തെ മുൻനിർത്തി നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചകളുടെ ഒരു ഒരു ആസന്ന ഭൂതകാലമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കോണ്ടക്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും സൂസൻ ബാസ്നെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പീറ്റർ ഫ്രാൻസ് എൻ കുഗി വാത്തിയോങ്കോ ജെയിംസ് വുഡ് മോണ ബേക്കർ ലോറൻസ് വെനൂറ്റി ഒലിവർ ക്ലാസ് റാൾഫ് മാനി അല്ലെങ്കിൽ ഗായത്രി സ്പിവാക് ഹരീഷ് ത്രിവേദി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരിചിതമായ പരിചിതരായ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ തർജ്ജമ വിവർത്തന സൈദ്ധാന്തികരുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് വായിച്ച് ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഒരു അക്കാദമിക പരിസരം രൂപപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ ഈ അവതരണത്തിന് മുഖ്യമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് എഴുത്ത് ദിവസമാൻ അറിയാമല്ലോ വാർക്കേസിന്റെ വിഖ്യാതയായ തർജ്ജമയാണ് തർജ്ജമ വിവർത്തകയാണ് എഴുത്ത് ദിവസമാൻ എഴുതിയ ഒരു ആശയം അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ദ യുണീക് ഫാക്ടർ ഇൻ ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഈസ് ദാറ്റ് വി നോട്ട് ഓൺലി ആർ ലിസണേഴ്സ് ടു ദ ടെക്സ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ദ ഓദേഴ്സ് വോയിസ് ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഫിയർ ബട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വർക്ക് ഹു റിപ്പീറ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഹേർഡ് ദോ ഇൻ അനദർ ലാംഗ്വേജ് എ ലാംഗ്വേജ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലിറ്ററി ട്രഡീഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ കൾച്ചറൽ ആക്രിഷൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലെക്സിക്കൺ ആൻഡ് സിൻഡാക്സ് its own historical experiences all of which must be treated with as much as respect as much respect esteem and appreciation as we bring to the language of the original writer our purpose is to recreate as far as possible within the alien system of a second language all the characteristics vagaries quirks and stylistic peculiarities of the work we are translating and we do this by analogy that is by finding a comparable not identical characteristics vagaries quirks and stylistic peculiarities in the second language appo idu vasodhiriya aano tarjame sambandhichu nammude munbilulla nammude oppumulla rendu vivartakarude samayavanangal allekil vivartanathilude innu malayalathil ennalla malayala novelinte samagala sahajyathil tande krithiyude vivartanathilude നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഹാരിയേഷന്റെ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ചയിൽ എത്തിച്ചേരാം ഇനി ഈ മലയാള നോവലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തന ജീവിതത്തിന് ഞാൻ നേരെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷുമായുള്ള മലയാള നോവലിന്റെ ബന്ധം ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ആദ്യത്തെ മലയാള നോവൽ എഴുതപ്പെടുന്നത് തന്നെ എങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പതിൽ ഇന്ദുലേഖ വില്യൻ ഡ്യൂ മർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യുന്ന തൊട്ടാണ് മലയാള നോവലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഞാൻ മലയാള നോവലിന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്കുണ്ടായ തർജ്ജമകളുടെ ഒരു പരിസരം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇതാണ് ഇന്ദുലേഖ തർജ്ജമയുടെ ഒരു പരിസരമാണ് നിശ്ചയമായും വില്യൻ ഡ്യൂ മർഗ് മുതൽ സൂസി തല്ലു വരെ പലരും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ
ഇംഗ്ലീഷ് തർജമയുടെ കാലമാണ് മുഖ്യമായും ആറി ആഷർ വി അബ്ദുള്ള വി കെ നാരായണ മേനോൻ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അറുപത് കാലത്ത് നടത്തിയ തർജമയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുജിത് മുഖർജി ഈ എഴുത്തുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ തർജമകൾക്ക് പ്രത്യേകം തകഴിയുടെയും മറ്റും നോവലുകൾക്കുണ്ടായ തർജമകൾ വിശേഷ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാക്കാത്തതിനെ കുറിച്ച് നിശിതമായി കാഴ്ചപ്പാടിൽ വെക്കുന്ന നമുക്കറിയാം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എം ഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഴുത്തുകാരെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എൺപത് കാലത്ത് ഉണ്ടായ ധാരാളം തർജമകളാണ് അവിടെ കാണുന്നൊരു വലിയ സവിശേഷത ഗീത കൃഷ്ണൻകുട്ടി വാസന്തി ശങ്കര നാരായണൻ പ്രേമ ജയകുമാർ കാതറിൻ തങ്കമ്മ തുസി താരു എൽ സി താരമംഗലം അനിത ദേവസിംഗ് സ്ത്രീകളായ വിവർത്തകരുടെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മുഖ്യമായും അക്കാദമിക തലത്തിലാണ് ആ കാലത്ത് തർജ്ജമ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നാലാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഒ വി വിജയനും ആനന്ദും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മലയാളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരുടെ തർജ്ജമകൾ വരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിരം ആണ്ട് മുതലുള്ള നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഒരു പരിസരത്തിലേക്ക് വരിക ഈ ഘട്ടത്തിൽ സാറ ജോസഫ് കെ ആർ മീര ഇന്ദു മേനൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ എംബുകുന്ദൻ നാരായൺ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ പ്രഭാകരൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആനന്ദ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ണിയാർ ബെന്യാമിൻ ഹരീഷ് സന്തോഷ് കുമാർ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ വരെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിലെയും വലിയ രണ്ട് സവിശേഷം ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോൾ പി എൻ വേണുഗോപാൽ അല്ലെങ്കിൽ വത്സൻ തബു നന്ദകുമാർ ടി എം യേശുദാസ് മാഷ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വിവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിവര നോവൽ വിവർത്തനത്തിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മളുടെ സംവാദങ്ങളിൽ ഇടം നേടുന്നത് ദേ ദേവിക ജയശ്രീ കളത്തിൽ ഫാത്തിമ ഷഹനസ് ഹബീബ് സംഗീത ശ്രീനിവാസൻ ചേതന സജ്ജിതാൻ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ വലിയ നിരയാണ് രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അക്കാദമി അവാർഡുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ജെ സി ബി പുരസ്കാരം ഡി എസ് സി പുരസ്കാരം ക്രോസ് ബോർഡ് പുരസ്കാരം ന്യൂസ് ഇന്ത്യ പുരസ്കാരം എന്നിങ്ങനെ സ്വകാര്യ സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങളുടെയും സ്വകാര്യ സാഹിത്യ മറ്റ് സാഹിത്യ വ്യവസായങ്ങളുടെ ഒരു കാലം വരുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് കോൺട്രസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കാലത്തെ ഈ വേണമെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മലയാള നോവലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സമകാലിക സാംസ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വിശകലനമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇന്ദുലേഖ മുതൽ മീശ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹി ഗാഥകൾ വരെയുള്ള മലയാള നോവലിന് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റിമുപ്പത് വർഷക്കാലം ഉണ്ടായ തർജ്ജമകളുടെ വിപുലമായ ഒരു സാംസ്കാരിക വിമർശനം വിശകലനം നമുക്കിപ്പോൾ സാധ്യമല്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതിന് ഓരോ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയങ്ങളുണ്ട് ഓരോ അക്കാദമിക മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഓരോ വിവർത്തന സമീപനങ്ങൾ സാധ്യമാണ് ഓരോ വിവർത്തന പലതരം വിവർത്തന സങ്കല്പനങ്ങളുടെ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മലയാള നോവലിന്റെ വിവർത്തനത്തിന്റെ സമകാലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആശയം ഇത് നിശ്ചയമായിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിബേറ്റബിൾ ഇത് ഡിബേറ്റബിൾ ആണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആശയം ഈ നോവൽ തർജ്ജമ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ വിവർത്തനത്തിന്റെ സാഹിതീയതയും വിവർത്തനക്ഷമതയും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു ബന്ധമോ വൈരുദ്ധ്യമോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ലിറ്ററിനെസ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റബിലിറ്റി എന്ന ഒരാശയം ഇത് തമ്മിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു പക്ഷെ എഴുത്തുകാരും നിരൂപകരും വിവർത്തകരും ഒക്കെ ഇന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഇതായിരിക്കും സാഹിതീയതയും വിവർത്തനക്ഷമതയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വൈരുദ്ധ്യം എനിക്കിതിനെ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോ സിനിമാറ്റിക് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ സാഹിത്യം പരാവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് സാഹിത്യത്തിന്റെ ഗുണമല്ല സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ല സാഹിത്യത്തിന്റെ സ്വരൂപമല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യത്തിന്റെ മൂല്യമല്ല സിനിമയുടെ മൂല്യം സാഹിത്യത്തിന്റെ സീമിയോട്ടിക്സ് അല്ല സിനിമ
വിവർത്തനം ഒരു ഒരു അതിന്റെ സർഗാത്മകത കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സ്പിവാക്ക് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ഒന്ന് നോക്ക ഒരു ഒറ്റ ആശയമുണ്ട് സ്പിവാക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ഹാസ് ടു ബി അൻ ഇന്റിമേറ്റ് റീഡർ ബിഫോർ ഷി ഓർ ഹി ബിക്കംസ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഇസ് എ ബൈലിംഗ്വൽ പ്രോസസ് ഓഫ് റീ റൈറ്റിംഗ് എ വർക്ക് ഇതൊരു ഒരു പുനരെഴുത്താണ് ഒരു വീണ്ടെഴുത്താണ് ഈ തർജം എന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിവർത്തകരുടെ സർഗാത്മകത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഒരു ആശയം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് മുൻ കാണുന്ന ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിഷയം ഗ്ലോബലൈസേഷനും ഗ്ലോക്കലൈസേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ സംവാദ സന്ദർഭമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലരും ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ നിഖിൽ ഈപ്പൻ എഴുതിയ സൺഡേ സപ്ലിമെന്റ് കവർ സോയി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിഖിൽ എഴുതിയ ഒരു ആശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എഫ് എഫ് ഐ ട്വന്റി വണ്ണിന്റെ ഉദാഹരണം വെച്ചാൽ ലോക്കൽ ഫിലിംസിന് കൈവരുന്ന വലിയ മേൽക്കൈയെ കുറിച്ചാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫീച്ചർ ഫിലിമും ഇരുപത് നോൺ ഫീച്ചർ ഫിലിം ഉൾപ്പെടെ ഇത്തവണത്തെ ഐ എഫ് എഫ് ഐയിലെ ലോക്കൽ സിനിമകൾക്ക് കൈവരുന്ന വലിയ മേൽക്കോയ്മയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളിൽ മലയാളത്തിലും തമിഴിലും നിന്നുണ്ടാകുന്ന സിനിമകളുടെ ഒരു പുരസ്കാര ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമാകും പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് സിനിമകളും മലയാളത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്ത്രീപക്ഷ സിനിമകളും അപ്പൊ നിഖിലിന്റെ ഈ ഒരു 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 ലേഖനം ഇന്നത്തെ ഈ കവർ സ്റ്റോറി സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകപക്ഷീമായ സംഗതിയല്ല എന്നും ഗ്ലോക്കലൈസേഷന്റെ വലിയ സാധ്യത നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയും തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ നോവൽ തർജ്ജമയിൽ ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ഒരു ആശയം ഈ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരും ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എഴുത്തുകാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തരം മുൻപ് വളരെ വലുതായിരുന്നു പ്രോഷ്ടിയുടെ വളരെ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു പ്രയോഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൺപതിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രയോഗം ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യമാണ് എന്ന മറ്റു തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലെ എഴുത്തുകാരെയും ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിലെ സാഹിത്യത്തെയും വളരെ മൂല്യം കുറഞ്ഞ ഒന്നായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമുക്ക് വലിയ വിവാദമായ കാര്യമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അതിന് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നോവൽ എന്ന മട്ടിലോ ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാർ എന്ന മട്ടിലോ ഒക്കെ ഈ ഈ പ്രാദേശിക ഭാഷ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലെ എഴുത്തുകാർക്ക് സ്വീകാര്യത കൈവരുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇന്നിപ്പോ കെ ആർ മീരയെ പോലെയുള്ള ഒരു മലയാളി എഴുത്തുകാരിക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ എന്ന പദവി നിശ്ചയമായിട്ട് കൈവന്നിട്ടുണ്ട് മുൻപ് മാധവക്കുട്ടിക്ക് മാത്രം കൈവന്ന ഒരു പദവി നമുക്ക് പുതിയ മീരയ്ക്ക് കൈവന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഒരു മുഖ്യമായ ഒരു പരിഗണന നമുക്കറിയാം അത് അവരുടെ വിവർത്തനം തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഇപ്പൊ അമിതാ ഘോഷിന് കൈവന്ന അമിതാ ഘോഷിനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വലിയൊരു പദവി നമുക്കറിയാം ജ്ഞാനപീഠം ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരന്റെ ജ്ഞാനപീഠം കൊടുക്കുന്നു അതോടെ ഒരു വശത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം ഇംഗ്ലീഷിലെ സാഹിത്യം ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു മറുവശത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷാ സാഹിത്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഇന്ത്യൻ പദവി കൈവരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സവിശേഷത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാൽ ഗ്ലോബൽ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടി മുൻപന്നത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഇന്ന് പ്രബലമാണ് അപ്പൊ മലയാള നോവലിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മലയാള നോവലിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷും നോവലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു വ്യാപ്തി ഒട്ടും ചെറുതല്ല പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഈ ഗ്ലോബൽ എന്ന ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ മലയാള നോവലിന് കൈവരുന്ന ഒരു ജീവിതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷ ആറാമത്തെ ഒരു സവിശേഷത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇന്നത്തെ മലയാള നോവലിന്റെ മാത്രമല്ല സാഹിത്യത്തിന്റെ പൊതുവായ ഒരു ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത ഈ എഡിറ്റർമാരുടെ വലിയ ഇടപെടലാണ് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ലിറ്ററി എഴുത്തുമാര് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എഴുത്തുമാര് ബുക്ക് എഡിറ്റർമാര് ഇതൊന്നും മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാണ് മലയാള സാഹ
ഇത് നമ്മുടെ ഈ തർജ്ജമ സംസ്കാരത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്വേഷണ വിഷയമാണ് ഏഴാമത്തെ ഘടകം ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ ഇത് ജോസി ജെ സി ബി പുരസ്കാരത്തിന്റെ കോൺട്രസ് മാത്രം പറയുന്നതല്ല ജെ സി ബി പുരസ്കാരത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റു പുരസ്കാരങ്ങൾ നോക്കിയാലും മറ്റ് അംഗീകാരങ്ങൾ നോക്കിയാലും അക്കാദമികമായ സ്വീകാര്യത നോക്കിയാലും ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ മൂല്യത്തെ മുന്നിർത്തിയുള്ള വിചാരങ്ങൾ നോക്കിയാലും സ്ത്രീ വിഭക്തകർക്ക് കൈവന്ന വലിയ ഒരു പങ്ക് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇന്നിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് മുൻപ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എം ടി ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വാസന്ത ശങ്കർ നാരായണ മോദിലും കൊണ്ട് പ്രേമ ജയകുമാർ മുതൽ ഒരുപാട് സ്ത്രീ വിവർത്തകർക്ക് കൈവന്ന പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ള രണ്ട് വിവർത്തകർ മാത്രമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റുള്ള പുതിയ വിവർത്തകരുടെ അതിൽ സ്ത്രീകളുടെ വലിയ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവസാനത്തെ കാര്യം ഈ ഇന്നത്തെ മലയാള നോവലിന് കൈവരുന്ന ഈ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയുടെ ഒരു വലിയ സന്ദർഭം ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി അത് നിശ്ചയമായും ഇന്ത്യയിലും ഗൾഫിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ബുക്ക് ഫെയറുകളുണ്ട് സ്വകാര്യ സാഹിത്യ വലിയ സമ്മേളനങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ജയ്പൂർ മുതലിങ്ങോട്ട് ഹിന്ദു മുതലിങ്ങോട്ടുള്ള ധാരാളം സാഹിത്യ മേളകൾ പുസ്തക ചന്തകൾ ഒപ്പം പ്രപകണ്ട എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പൊ മുൻപൊരു കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ നടത്തിയ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മുതലുള്ള പ്രപകണ്ട ലിറ്ററേച്ചറിന് ശേഷം മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രപകണ്ട ക്യാമ്പയിൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെതായിരുന്നു സോവിയറ്റ് ഇയറയിലെ സോവിയറ്റ് കാലത്ത് അതിനുശേഷം മലയാള നോവലിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് മുഖ നോവൽ എന്ന സാഹിത്യ രൂപത്തിലേക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മറ്റൊരു പ്രപകണ്ട ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് നോവലുകളുടേതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് അതിനെ കരുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രപകണ്ട ഫണ്ടിങ് സാഹിത്യങ്ങളുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും കൾച്ചറൽ എംബസികൾ കൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രികളുടെ ഇടപെടൽ തർജ്ജമ രംഗത്തുണ്ട് എന്ന് എന്നോട് പ്രസാദ് ഒരു പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് ലോകത്തുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മലയാള നോവല് മാറുന്നുണ്ടോ ഇതാണൊരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അന്വേഷണ വിഷയം ഈ ഒരു ഇത്രയും ഈ ഒരു ഏഴ് എട്ട് പോയിന്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യത്തോടെ ഞാൻ ഈ എന്റെ ഈ അവതരണം ഈ ഒരു നിരീക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ മലയാള നോവൽ ഞാൻ വെക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദുലേഖം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു പതിറ്റാണ്ട് വരെയെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം നോവലുകൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അക്കാദമിക തലത്തിലല്ലാതെ ഈ തർജ്ജങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സാഹിത്യ മൂല്യവും സാഹിത്യ പദവിയും സാഹിത്യ പ്രാധാന്യവും കൈവന്നതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള സർവകലാശാലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന മലയാളികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗവേഷണത്തിനുള്ള ഒരു മാതൃക എന്നതിനല്ലാതെ മലയാള നോവലുകളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ എന്തെങ്കിലും സാഹിത്യ പ്രകമ്പനം സാഹിത്യ സ്വാധീനം സാഹിത്യ പ്രതീതി ലിറ്ററി ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കിയതായി എനിക്കറിയില്ല അതേസമയം ഇപ്പോ ഇതിന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ആകാംക്ഷ ആരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുന്ന ആരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വരുന്ന മലയാള നോവൽ വായിക്കുക മലയാള നോവലിൽ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ ഉണ്ടായാൽ അതിന്റെ വായനക്കാർ ആരാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂക്ഷ്മമായ ഒരു ധാരണയോ ഒരു ഒരു ഡാറ്റയോ നമുക്ക് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്തായാലും ലഭ്യമല്ല പക്ഷെ മലയാള നോവലിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമയെ കുറിച്ചോ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനത്തെ കുറിച്ചോ ഉള്ള നമ്മളുടെ ചർച്ചകൾ നമ്മളുടെ പഠനങ്ങൾ നമ്മളുടെ അന്വേഷണങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൾച്ചറൽ പോയിന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇത് വായിക്കുന്നത്
ഇനി അങ്ങോട്ട് മലയാള നോവലിനെ കാണുക ഇതാണ് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു പോയിന്റ് അടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഇത്തരം ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ച എന്ന നിലയിൽ ഈ സംവാദം മാറും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ അവതരണത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്